యహోశ్వ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చదువుకుందాం యహోవా సేవకుడైన మోసే మృతు నిందిన తర్వాత యహోవా నూరు కుమారుడును మోసే పరిచారకుడైన యహోశ్వాకు ఇలాగ సెలవిచ్చును నా సేవకుడైన మోసే మృతు నిందును కాబట్టి నువ్వు లేచి నీవును ఈ జనులందరూ ఈ యోర్ధాన్ నది దాటి నేను ఇస్రాయల్కి ఇచ్చిన దేశమునకు వెళ్ళుడి ప్రేరా ఈ పగటి కాలం యహోశ్వా గురించి మనం ధ్యానించుకుందాం దేవుని వాక్యంలో ఈ యహోశ్వ చాలా ప్రత్యేకమైన వాడు మోస పరిచారకుడని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది తన జీవిత కాలంలో ఏ విధమైనటువంటి లోపం లేని జీవితాన్ని యహోశ్వ జీవించాడని లేఖనాలు మనం ధ్యానించినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది యహోశ్వ యొక్క ప్రారంభ జీవితాన్ని గురించి మనం ఇక్కడ చూస్తాం నూరు కుమారుడును మోసే పరిచారకుడైన యహోశ్వ అని ఇక్కడ రాయబడింది మోసే పరిచారకుడిగా ప్రారంభించబడినటువంటి యహోశ్వ జీవితం మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది మరి యహోశ్వ ముగింపు ఎట్లుంది యహోశ్వ గ్రంథం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన ఈ సంగతులు జరిగిన తర్వాత నూనె కుమారుడును యహోవా దాసుడైన యహోశ్వ నూట పది సంవత్సరముల వయసు గల వాడై మృతు నిందును నూట పది సంవత్సరముల వయసులో యహోశ్వ తన జీవితాన్ని ముగించాడు యహోశ్వ తన జీవితాన్ని ముగించినప్పుడు దేవుడు అతని విషయమే చెప్పిన సాక్ష్యం యహోవా దాసుడు ప్రారంభం మోస పరిచారకుడు ముగింపు యహోవా దాసుడుగా ముగించాడు ఒక దైవజనుడికి పరిచారకుడిగా ప్రారంభించబడిన ఒక యవనుని జీవితం భూమిని ఆకాశాన్ని సర్వలోకాన్ని సృష్టించిన దేవునికి దాసునిగా ముగించబడింది ఎవరునా నీ జీవితం యొక్క ప్రారంభం పరిచర్యతో ప్రారంభిస్తే నువ్వు యహోవాకు దాసుడుగా నీ జీవితం ముగించగలుగుతావు యహోశ్వా జీవితంలో ఏ లోపం కూడా మనకు కనబడదు యహోశ్వా జీవితంలోని ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలను మనం దేవుని వాక్యంలో ధ్యానం చేద్దాం అసలు యహోశ్వాకి పేరు ఎవరు పెట్టారు దేవుని వాక్యం దీని విషయమే ఏం చెప్తుంది సంఘకాండం పదమూడో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ఒకసారి చదువుకుందాం దేశమును సంచరించే చూచుటకు మోస పంపిన మనుషుల పేళ్ళివి మోస నూరు కుమారుడైన హోషియాకు యహోశువా అని పేరు పెట్టును మోస హోషియాకి హోషువా అని పేరు పెట్టాడు అంటే యహోశువా అనే పేరు దైవజనుడి చేత పెట్టబడిన పేరు మన పిల్లలకు పేర్లు మనం పెట్టామా దేవుని సేవకులు పెట్టారా మన పిల్లలకు పేర్లు పెడుతున్నాం కానీ దానిలో ఏమాత్రం దైవత్వం కొన్నిసార్లు కనబడలేదు మోసేకి ఫరో కుమార్తె పెట్టిందండి నీటిలో నుంచి అతను తీశాను కాబట్టి మోసే అని ఆ అన్యురాలు దేవుని నరగిన స్త్రీ ఎటువంటి చక్కని పేరు పెట్టింది ఆ దైవజనుడికి దేవుడు కూడా ఆ మిథ్యానం దేశంలో మోసే గొర్రెలు కాస్తూ తిరుగుతున్నప్పుడు మోసే మోసే అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఫరో కుమార్తె పెట్టిన పేరునే దేవుడు కూడా అదే పేరుని తన నోటితో పలుకుతున్నాడు మన పిల్లలకు మన నామకరణం చేస్తే ఆ పేరు దేవుడు పిలవగలిగేటట్లు ఉంటే అది మనకు ఎంత దీవిన అన్యులే అటువంటి గ్రహింప కలిగిన జీవితంలో నడుస్తుంటే మనం ఎటువంటి గ్రహింప కలిగిన వారంగా నడవాలి దైవత్వం కలిగిన మార్గాలు ఎన్నుకుందాం మనం ఫరో కుమార్తె మోసాన్ని పెడితే ఆ పేరుని దేవుడు స్థిరపరుస్తూ వచ్చాడు దేవుడు ఆ పేరును పలుకుతూ వచ్చాడు రిలరా ఈ పగటి కాలం దేవుని సన్నిధిలో సాగిలు పడదాం మన పిల్లల పేర్లు చాలా ప్రార్థనా పూర్వకంగా దేవుని సేవకులకు అప్పగించగలిగితే అది మనకు ఎంత ఆశీర్వాదం మోస పెట్టాడు యహోశ్వా అని అంటే యహోశ్వా యొక్క జీవితంలో ఆ పేరు దైవజనుడు పరిశుద్ధుని నోట ప్రవక్త నోట బలమైన నాయకు నోట అది పలకబడింది దేవుడు ఆ యహోశ్వాకు ఒక శ్రేష్టమైన జీవితం దయచేశాడు మీ పిల్లల్ని దేవుని సేవకుల చేతుల్లోకి తీసుకుని వెళ్ళనివ్వండి దేవుడు మీ బిడ్డలను ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తాడు రాబోయే కాలంలో నాయకులుగా చేస్తాడు క్రైస్తవ్యాన్ని నడిపించగలిగేటువంటి పరిశుద్ధులుగా దేవుని కొరకు అర్పించబడేటువంటి వారుగా ప్రభు మీ బిడ్డలను తీర్చిదిద్దుతాడు యహోశ్వ తన పేరు కూడా దేవుని సేవకుడు పెట్టింది దేవుని వాక్యంలో మరికొంచెం ముందుకు వెళ్దాం మనం యహోశ్వ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చంలో చదివితే మోస మృతి పొందిన తర్వాత యహోశ్వాతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నట్టుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం ఇంచుమించు నలభై సంవత్సరాలు మోస ఇస్రాయల్ నడిపించాడు మోస పరిచారకుడిగా సుమారు నలభై ఏండ్లు యహోశ్వ మోసకు పరిచారకుడిగా ఉన్నాడు మోస బ్రతుకున్న కాలంలో 
ఎన్నడు ఎప్పుడు ఎక్కడ యహోశువాతో దేవుడు మాట్లాడినట్టుగా మనకు కనబడదు బిడ్లారా గమనించండి మోస దేవుడి స్వరం వింటున్నాడు యహోశువ మోసే స్వరం వింటున్నాడు నలభై ఏండ్లు దేవుడు మాట్లాడకపోయినా పరిచారకుడుగా తన జీవితం కొనసాగించబడుతుంది సహోదరుడా దేవుడు తనకి ఇచ్చిన దైవజనుడిని దేవుడు తన ఆత్మతో నింపి నడిపిస్తూ ఉంటే ఆ దైవజనుడితో కూడా కలిసి ఆ దర్శనంలో కూడా కలిసి యహోశ్వ ముందుకు వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు నువ్వు రెండేళ్లు మీ సేవకుడి దగ్గర పరిచారకుడుగా ఉన్నావు మూడో సంవత్సరంలో దేవుడు మాట్లాడాడని వేరే సంఘం పెట్టమన్నాడని చెప్తున్నావు గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు ఎప్పుడు నిన్ను బయటికి వెళ్ళిపోయి నీ సేవకుడిని వదిలిపెట్టి ఇంకొక చోట నీ సంఘాన్ని వదిలిపెట్టి సేవ చేయమని ఎన్నడూ ప్రభు చెప్పడు అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా మీకు చెబితే వాళ్ళతో దెయ్యాలు చెప్పి నేను గుర్తుపెట్టుకోండి సంఘంలో నుంచి వెళ్ళిపోమని దేవుడు ఎన్నడూ చెప్పడు దేవుడు నా మనకి మహిమ కలుగును గాక యహోశ్వ గొప్ప నాయకుడయ్యాడు ఆ తర్వాత ఎప్పుడు మోస చనిపోయిన తర్వాత మోస ఉండగా కాదు బోధకుడు కంటే శిష్యుడు ఎప్పుడు గొప్పవాడు కాదు దేవుని వాక్యాన్ని వెనడు మర్చిపోవద్దు నీవు నేను ఎన్నడు పరిచారకులమే ఒకనొక సమయం వస్తుంది దేవుడు అప్పుడు మనల్ని పైకి తీసుకుని వెళ్తాడు నీకు నాయకత్వం కావాలా పదవులు కావాలా స్థానాలు కావాలా అటువంటి మనసు ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు తన రక్తం కార్చి తన రక్తంతో కొనుక్కున్నటువంటి ప్రజలతో విమోచించబడిన వారితో పదవీకాంక్ష కలిగినటువంటి ఆత్మ కలిగిన నీవు ఉండలేవు నలభై ఏండ్లు ఏ విధమైన స్వరం యహోశ్వాకు వినబడకపోయినా మోసేకి పరిచారకుడుగా జీవిస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెబుదామా అలెలుయా ఈ పగటి కాలం మనకు అటువంటి ఆత్మ కావాలని మొలుగుదాం ప్రభువా నాకు కూడా అటువంటి కృపణిమ్మను అడుగు ఒకవేళ నీ మనస్సు చంచలమైంది కావచ్చు అస్థిరమైంది కావచ్చు ఒకవేళ నీ స్వభావం క్రీస్తో కూడా ఇంకా సిలి వేయబడకపోవచ్చు అయినా కృప కలిగిన దేవుడు ఈ పగటి కాలం నీతో నాతో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు మోస మృతి పొందిన తర్వాత దేవుడి హోషోతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇంతకాలం నేను పరిచారకుడుగా ఉంటే దేవుడు నాతో మాట్లాడలేదేంటి మరి నేను ఎటువైపు ప్రయాణం చేయాలి నా దర్శనం ఏంటి నా పిలుపు ఏంటి నేను ఏ విధమైన సేవ చేయాలి యహోశ్వ కన్నడు ఈ తలంపు కలగలేదు మోస దర్శనమే యహోశ్వ దర్శనం మోస పిలిపే యహోశ్వ పిలుపు పిలిచిన దేవుని నమ్మి మోస వెళ్తున్నాడు నమ్మదగిన నాయకుడుగా ఉన్నాడు మోసే సావుకులరా మనం అటువంటి వారంగా ఉన్నాం దేవుడు మనల్ని నమ్మాడు ప్రజలు మనల్ని నమ్మారు మనం ఎవరిని మోసం చేయకుండా ఉండే కృప ప్రభు ఈ పగటి కాలం మనకి ఇవ్వాలి మోస యహోశ్వ అని ఎక్కడ ఏ విషయంలో కూడా మోసం చేయలేదు మాట్లాడకపోయినా దేవుని సేవకుడితో కలిసి పరిచయం చేస్తున్నాడు వండే ఒకరోజు వచ్చింది దేవుడే హోశ్వతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏ విధంగా ప్రయాణం చేయాలో చెప్తున్నాడు ఎక్కడికి ప్రజలను తీసుకుని వెళ్ళాలో చెప్తున్నాడు నువ్వు వెంబడించంత ఈ నామంలో ఒకరోజు వస్తుంది నీ దర్శనం క్లియర్ గా కనబడుతుంది నీకు దేవుని ప్రత్యక్ష దొరుకుతుంది దేవుని వాక్ నీకు దొరుకుతుంది నిన్ను దేవుని ఆత్మ నడిపిస్తుంది అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించి చూడగలిగేటువంటి మన పెద్దలకి ఇవ్వబడిన కృప ఈ పాటి కాలం నువ్వు పొందుకో నీకు దొరుకుతుంది ఆ కృప నువ్వు విశ్వసించి దేవుని దేవుని బిడ్డలు నమ్మి నువ్వు ముందుకు సాగు ఎన్ని ఏళ్ళు నీకు దేవుని ప్రత్యక్ష నీకు దొరకపోయినా డోంట్ వరీ దేవుడు నీతో కూడా ఉన్నాడు ఆయన యొక్క సమాప్తి వరకు నేను నీతో కూడా ఉంటా అని చెప్పాడు ఆయన మాట ఇచ్చాడు ఆయన దాన్ని స్థాపించగలడు ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచి నువ్వున్నాడు ప్రభునందు ప్రియారా విశేషమైన విషయాలు ఈ పాటి కాలం ప్రభు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు ఆయన మోసే పన్నెండు మందిని గోత్రానికి ఒక్కొక్కరు చొప్పున వేగులు వారిని దేవుడు ఇవ్వబోయే దేశాన్ని వేగు చూడటానికి పంపించాడు పిల్లలు ఇది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే పది మంది చాట సమాచారం తెచ్చారు యోహోశ్వ కాలేబులు మాత్రమే మంచి సమాచారం తెచ్చారు ఇస్రాయల్ అందరూ ఆ పది మంది వేగులు వారు చెప్పిన మాటలు విని మోస మీద అహరుణ మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు ఆ సర్వ సమాజం అంతా ఎలిగెత్తి కేకలు వేసింది ప్రజల రాత్రి అంతా ఎలిగెత్తి ఏడ్చారు అని సంఖ్యాకాండం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చినలో మనం చూస్తాం ఆ పది మంది మాటలు విని ప్రజల గుండెలు కరిగిపోయినాయి వారందరూ ఒక ఆలోచన చేస్తున్నారు మనం ఒక నాయకుని నియమించుకుని ఐగుప్తులకు తిరిగి వెళ్ళిపోదాం మోసే అహరులు ఏం మాట్లాడలేకపోతున్నారు ప్రజలు ఎదురు సాగిలు పడుతున్నారు సర్వ సమాజ సంఘముల ఎదుట మోసే అహరులు సాగులు పడ్డారని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మోసే ఆరోపణలు ప్రజలకు ఏమీ చెప్పకుండా మౌనం దాల్చిన సమయంలో యహోశ్వ కాలేబులు వస్త్రాలు చించుకున్నారు యహోశ్వ మాట్లాడుతున్నాడు 
ఆ దేశం మంచి దేశం అది పాలు తేన ప్రవంచి దేశం మీరు ఏవో మిత్రులు పడద్దు ఆ దేశ ప్రజలకు భయపడద్దు దేవుడు వారిని మనకు ఆహారంగా మార్చేస్తాడు ఆ సర్వ సమాజం వారిని రాళ్లతో కొట్టి చంపాలనుకుంటుందంట సంఖ్య కన్న పద్నాలుగు తొమ్మిదిలో ఆ మాటలు వ్రాయబడి ఉన్నాయి పిల్లరా యహోశ్వ కాలేబుల్ వస్త్రాలు చింపుకొని యహోశ్వ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆరు లక్షల మంది ప్రజలు మౌన్లు అయిపోయారు మోసారులు మాట్లాడేపోయారు యహోశ్వ మాట్లాడుతున్నాడు యహోశ్వ నోరు దైవజనులు పక్షంగా తెరుస్తుంది దైవజనులు వ్యతిరేకంగా తెరవట్లా దైవజనులు పక్షంగా తెరుస్తుంది నీ నోరు దేవుని సేవకుల పక్షంగా తెరిచేనోరా దేవుని సేవకులకు వ్యతిరేకంగా తెరిచేనోరా బిడ్లరా దేవుడి పగటి కాలం మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అందరూ మోసే ఆహ్రములకు వ్యతిరేకంగా మనం ఒక నాయకు నియమించుకొని వెళ్ళిపోదామంటే యహోశ్వ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నువ్వు వెళుతున్న సంఘంలో సేవకులకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇంకొంచెం మాట్లాడేటట్టు ప్రోత్సహిస్తున్నావా నీలాంటి వారు ఉండడం వల్ల సంఘాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి ప్రభు కన్నీరు కారుస్తున్నాడు సేవకులు గుండెలు బయలుపోతున్నాయి నువ్వు యహోశ్వగా మారాలని ప్రభు ఈ పగటి కాలం నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ప్రజలందరూ మోసే గాహరులకు వ్యతిరేకులు యహోశ్వ దేవుని సేవకులు పక్షంగా నిలబడ్డాడు మరణమైనా పర్వాలేదు చంపాలనుకున్న పర్వాలేదు నేను దేవుని సేవకుల పక్కన నిలబడతాను బైబిల్ గ్రంథంలో లోతు అనేటువంటి ఒక పురుషుడు మనకు కనబడతాడు ఆయన అబ్రహాం యొక్క సహోదరుడు ఆయన అబ్రహాంను విడిచిపెట్టి సదుమ కుమారాలు నివాసం చేశాడు ఆ పట్టణం చాలా భయంకరమైంది లోతు ఇంటికి దేవుడు ఇద్దరు దేవదూతలను పంపించినప్పుడు సదుమ కుమారా కాలిపోతుందనే సందేశం దేవుడు వారి ఇంటికి దేవదూతల ద్వారా పంపించినప్పుడు ఆ ఊరి మనుషులు లోతు ఇంటి మీదకి వచ్చి ఆ మనుషుల్ని బేటీ తీసుకుని రా మేము వారితో కూడాలని భయంకరమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అప్పుడు లోతు అంటున్నాడు నా ఇంటికి వచ్చిన ఆ మనుషుల్ని మీరు ఏం చెయ్యొద్దు కావాలంటే నాకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు వాళ్ళని తీసుకుని వెళ్ళి మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయండి అపవిత్రతో నిండిపోయిన ఆ పట్టణాల్లో తన ఇంటికి వచ్చిన దేవుని సేవకుల పక్షంగా నిలబడుతున్నాడు లోతు తన కడుపులు పుట్టిన పిల్లల పక్షంగా నిలబడాలి లోతు దేవుని సత్యం తన ఇంటికి తీసుకుని వచ్చిన దేవుని బిడ్డల పక్షంగా నిలబడుతున్నాడు అందుకే నీతిమంతుడైన లోతు అని పేతు తన పత్రికలో రాస్తున్నాడు అవును ఈ మగటి కాలం నీ ఎవరి పక్షం ఉన్నావు నీ పిల్లల పక్షమా సమాజ పక్షమా దేవుని పక్షమా దేవుని బిడ్డల పక్షమా ఇంటికి వచ్చిన దేవుని బిడ్డల పక్షంగా నిలబడి లోతు నీతిమంతులు అయిపోయాడు దైవజనుల పక్షంగా నిలబడి అభిజయ మెరుగని ఒక జయ జీవితం చేయవాడుగా హోషం అయిపోయాడు నువ్వు ఎవరు పక్షంగా ఉన్నావో బాగా యోచించుకో ఈ పగటి కాలం బైబిల్ గ్రంథంలో మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే దాతాను అభిరాములు కోరోహ యొక్క గ్రూపు మోస ఆహరులకు వ్యతిరేకంగా పోగుపడి దేవుడు మోసతోనే మాట్లాడినా మాతో కూడా మాట్లాడలేదా అనే వ్యతిరేకమైన మనసుతో రెండు వందల యాభై మందితో విరోధంగా పనిచేస్తున్న దినాలవి అటువంటి కఠినమైన పరిస్థితుల్లో యహోశివ మోసే పక్కన నిలబడ్డాడు మీరు బైబిల్ చదివినప్పుడు గమనించండి దాతాను కోరా అభిరాములు మోసకు వ్యతిరేకంగా లేచినప్పుడు మోస సాగిల పడ్డాడు ఏమి చేయాలో ఎవరికి అర్థం కాని పరిస్థితి మీతో మాకు ఇక పని లేదు సర్వ సమాజంలో ఉన్న ప్రతి వాడు పరిశుద్ధిని వారు తీర్మానం చేసిన దినాలవి కాని యహోశివ స్వరం ఎన్నడు దైవజనుడికి వ్యతిరేకంగా పలకలేదండి దైవజనుడికి వ్యతిరేకంగా ఒక గుంపును తయారు చేయలేదండి యహోశివ రెండు వందల యాభై మందితో గ్రూప్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ గ్రూప్ చేసే పని ఏంటంటే దేవుని బిడ్డలకు వ్యతిరేకంగా దేవుని సేవకుని బాధ పెట్టేటువంటి పని నీ పని ఏం చేస్తున్నావు దేవుని సేవ చేస్తున్నావా దేవుని సేవ చేసే వారిని బాధపడుతున్నావు నీవు సహోదరుడా ఈ పగటి కాలం యోశో జీవితంలో కలి చూడు తన జీవితంలో ఎన్నడూ ఒక గుంపుని దేవుని సేవకుడికి వ్యతిరేకంగా పోగు చేయలేదు దేవుని సేవకుడికి వ్యతిరేకంగా పని చేయలేదు మాట్లాడలేదు అటువంటి కఠినమైన దినాల్లో నేను ధ్యానిస్తున్నప్పుడు యహోశ్వ ఎక్కడున్నాడు అనుకుంటాను నేను మోసే పక్కనే ఉండి ఉంటాడు బిడ్లారా జీవితంలో ఎన్నడూ యహోశ్వ మోసేని విడిచిపెట్టలేదు ఎన్నడూ విడిచిపెట్టలేదు బిడ్లారా మరణమే నీ సేవకుని నిన్ను వేరు చేయాలి నువ్వు చనిపోతేనే నువ్వు వెళుతున్నటువంటి సంఘంలో ఆరాధన కార్యక్రమాలు నువ్వు మానేయగలగాలి 
నువ్వు బ్రతికున్నంత కాలం ఏ దైవజనుడి దగ్గర ప్రభు నిన్ను ఉంచాడో ఆ దైవజనుడితో నీ జీవితం ముగించాలి యహోశ్వాకి ఎటువంటి కృప దొరికిందండి ఎటువంటి కృప దొరికిందండి యహోశ్వాకి దైవజనుని మనసుతో ఏకీభవించి పని చేయగలిగినటువంటి మనసు దొరికిందండి యహోశ్వాకి ఏ విషయంలో కూడా యహోశ్వా మోసేని విభేదించలేదండి ఒకనొక సమయంలో మోసే నలభై దినాలు సినాయి పర్వతం మీద ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అప్పుడు ఎక్కడున్నాడని నేను ధ్యానం చేస్తా ఉన్నాను యహోశ్వా ఎక్కడున్నాడప్పుడు నలభై దినముల ఫాస్టింగ్ పేరు మోసే చేస్తున్నప్పుడు బైబిల్ చెప్తుంది వాళ్ళిద్దరూ కొండ దిగి వస్తున్నారంట నిర్గమాకాండ ముప్పై రెండో అధ్యాయంలోకి మనం వెళ్ళాం ప్రిల్లారా పదిహేడో వచ్చిన ఆ ప్రజలు పెద్ద కేకలు వేయిచుండగా యోశ్వా ధ్వని విని ఫాలెములో యుద్ధ ధ్వని మోసేతో అనగా అతడు అది జయధ్వని కాదు అపజయధ్వని కాదు సంగీత ధ్వని నాకు వినబడుచున్నది అంటే యోహోశ్వ మోస పక్కనే ఉన్నాడు మోసే నలభై రాత్రి మగళ్ళు దేవునితో గడిపాడని ఉంది కానీ యహోశ్వ నలభై రాత్రి మగళ్ళు గడిపాడని దేవుని వాక్యంలో అక్కడ మనకు కనపడదు కానీ మోసేతోనే ఉన్నాడు తను ప్రార్థించినా ప్రార్థించకపోయినా ప్రార్థన చేయగలిగినా చేయలేకపోయినా దైవజనుడితో ఉన్నాడు ఆ దినాల్లో ఆ తర్వాత కాలంలో యహోశ్వా ఇస్రాయల్ నడిపించేటప్పుడు సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి ఆపేశాడు ఆమె ఒకరోజు ఏ శుభ్రం ప్రార్థన చేస్తున్న శిష్యులు నిద్రపోయారండి ఒకరోజు సమయం వచ్చింది ఆ నిద్రపోయింది పేతురే ఎప్పే పట్నంలో ఆకలవుతుండే ప్రార్థన చేయడానికి మితి మీదకి ఎక్కాడని బైబిల్ రాయబడింది ఒకరోజు వస్తుంది నిద్రపోయి నీవే ప్రవక్తగా ప్రభు నిన్ను చేస్తాడు ప్రార్థించలే నిన్నే ప్రార్థన చేసేవాడిగా ప్రభు చేస్తాడు దేవుడు తట్టి తట్టి లేపుతున్నా మేల్కొల్పుతున్నా మేల్కొని ప్రార్థన చేయలేని శిష్యులే చరిత్రను తల క్రిందులు చేశారు వాళ్ళు నిద్రపోయినా ప్రభుత్వనే ఉన్నారు బిడ్లారా అబద్ధమాడినా ప్రభుత్వనే ఉన్నారు పేతుడి దగ్గర ఖర్చున్నా పేతుడు యేసు ప్రభుత్వనే ఉన్నాడు యహోశ్వ యుద్ధధ్వని అంటే మోసేది కాదంటున్నాడు యోశ్వ లేదు లేదు యుద్ధధ్వని అంటే తనకు ఒక ఆలోచన ఉంది అది చెప్పాడు అది కాదన్నాడు దైవజనుడు ఇంకంతే దైవజనుడు మనసుతో మన మనసు ఏకీభవించాలి అది కాదు అన్న తర్వాత మరలా నీ జీవితంలో అది దేవుని సేవకుడి దగ్గరికి నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళకూడదు దైవజనుడు మనసుతో ఏకీభవించిన మనసు అండి యహోశ్వాది దైవజనుడు ఎక్కడుంటే అక్కడుండే మనసేనండి యహోశ్వాది నేను ధ్యానిస్తూ ఉన్నాను ఈ మధ్యకాలం యహోశ్వా గురించి ప్రియులరా యహోశ్వాకి ఎవరైనా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారా ఇస్రాయిలీలో దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు యహోశ్వాకి నీ బ్రతుకు తిరుమలనిట ఏ మనుషుడు నీ ఎదుటి నెలవు నేరడని యహోశ్వా ఎన్నడూ మోసకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదు యహోశ్వాకి వ్యతిరేకంగా ఎవరు ఇస్రాయల్లో నోరు తెరవలేదు మోస ఆరు లక్షల మంది నడిపిస్తే యహోశ్వా ముప్పై లక్షల మంది నడిపించాడండి పిండ్రోమ్ సైలెన్స్ కామైపోయారు ప్రజలు కారణం ఏంటి యహోశ్వా తన జీవితంలో అలా జీవించి చూపించాడంతే ఈ రోజు దేవునితో ఒక నిబంధన చేద్దాం ఏ దైవజన్ను గురించి ఏ సంఘాన్ని గురించి ఎన్నడూ ఎప్పుడు చెడ్డగా మాట్లాడని పెదవులు ప్రభు నాకు కావాలి నాకు కావాలి నమ్మే వాక్యాన్ని నీ జీవితంలో నీ గురించి ఎవ్వరూ చెడ్డగా మాట్లాడలేరు నువ్వు ఆ పని చేయి మొదట యహోశ్వాకి ఎవ్వరు వ్యతిరేకంగా పనిచేయలేదండి యహోశ్వాకి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే ధైర్యం ఎవరికి లేదండి ఎన్నో పరిస్థితులు వచ్చినాయి మోసే జీవితంలో కఠినమైన పరిస్థితులు ఇస్రాయలీలు నాట్యం ఆడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా అహ్రోను దూడ చేసిస్తే వారి ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు కానీ యహోశ్వ అయితే ఒక పరిశుద్ధమైన జీవితం చేస్తున్నాడు అహ్రోను ఇస్రాయల్ దగ్గర బంగారం అంతా తీసుకొని పోగరతో పోత పోసిన దూడను చేసి ఇస్రాయల్ ముందు నిలబెట్టాడండి యహోవాకి రేపు పండగని చెప్తున్నాడండి ముప్పై రెండో అధ్యాయంలో ఐదో వచ్చిన మనం చదివినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది దూడను కట్టాడు పండగ దేవుడికని చెప్తున్నాడు పరిచయం పాడు చేస్తూ ఉన్నాడండి కొండ కింద ఉన్నటువంటి అహ్రోను ప్రార్థనాత్మలైనటువంటి దేవుని సేవకులు పరిచయం పాడు చేస్తారు ప్రార్థించేటువంటి దేవుని సేవకుల పరిచయం ప్రభు నామ మహిమార్థమే జరిగిస్తారు మీరు చెప్పండి యహోశ్వ వల్ల మోస పరిచయానికి ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినా యహోశ్వ మోసకి ఏమైనా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాడా ఎక్కడైనా దూడలు చేశాడా దూడలు చేసి దేవుడికి పండుగని ప్రజలను తప్పుదోవలు నడిపించాడండి యహోశ్వ బా ఎటువంటి సేవ ఎటువంటి సేవ ఎటువంటి పరిచారకుడు ఎటువంటి దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాడు నీ వల్ల పరిచయ చెడిపోతుందమ్మడా నువ్వు చేయువు చేసేవారిని చెయ్యి నీవు నీ ఆలోచనలు భ్రష్టకరమైనవి నీ తలంపులు వ్యర్థమైనవి ఎప్పటికైనా కన్నులు తెరు ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా 
దేవుడు ఒక మారు పలుకును రెండు మార్లు పలుకును అయితే మనుషులు అది కనిపెట్టరని యోగ గ్రంథంలో చాలా తేటగా రాయబడింది దేవుడు నీ జీవితాన్ని సరిచేయాలనే ఆశతో ఎన్నో రకాలుగా ఎంతో మంది దేవుడు సేవకుల్ని నిలవబెట్టి ఆయన నీతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు నీవు గ్రహింపు లేకుండా కొనసాగవద్దని ప్రభు పేరిట మీకు మనం చేస్తున్నాను యోహశ్వ అహరణ వల్ల దూడలను చేయలేదనే సంగతి మనం గుర్తుంచుకోవాలి చాలా కాలం పరిచర్యలో మోస కొనసాగాడు ఒకరోజు కూర్చుదేశం స్త్రీని మోస పెళ్లి చేసుకున్నాడు సంఖ్యాకాండం పన్నెండో అధ్యాయంలో ఆ విషయాలు మనకు కనబడతాయి అప్పుడు అహరోని మిరియాములు మోసకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు దేవుడు అప్పుడు కల్పించుకున్నాడు నా సేవకుడని మోసి అట్టి వాడు కాదని వారితో చెప్పాడు సొంత ఇంటిలోని వారే మోసకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి దినాలు అవి అప్పుడు యోశువ ఏం చేస్తున్నాడు దేవుని సేవకుడికి ఇంట్లో ఉన్నవారే వ్యతిరేకులుగా మారి మాట్లాడుతూ ఉన్నా యహోశువ ఎక్కడ నోరు తెరవలేదు ఆయన కృషి దేశ స్త్రీని చేసుకున్నాడు అది నాకు సంబంధం లేని విషయం నేనైతే నా దైవజనుడితో ముందు కొనసాగుతాను ఆహ్రోని మిరియాములు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే మాట్లాడుకోనివ్వండి వారి విషయమే దేవుడు చూసుకుంటాడు నేనైతే నోరు తెరవను నేనైతే నోరు తెరవను యహో అభిషేకించిన వాని జోలికి వెళ్ళడం దావీదికి ఇష్టం లేదు బిడ్లారా ఎటువంటి కృప దొరికిందండి దావీదికి సౌలు తరుముతో ఉన్నా సౌలు చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న దావీదైతే దైవత్వంతో కూడిన వాడే ముందుకు కొనసాగాడు అందుకే దేవుని కృప దావీదికి దూరం కాలేదు ప్రియులారా మీరు సెలువును చూసి ప్రభుని వెంబడించండి మనుషులను వారి బలహీనతలను మీరు చూసి మీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని పాటు చేసుకోవద్దు మనందరికీ ఒక మంచి న్యాయాధిపతి ఉన్నాడు ఆయన మరలా తిరిగి రాబోతున్నాడు మన కోసం మనందరి విషయమే ఆయన దగ్గర లెక్క ఉంది ప్రతి వారి విషయమే ఆయన చూసుకుంటాడు మనం ఎవరికి తీర్పరంగా మనం ఉండద్దు ఎవరి జీవితాలను చూసి మనం విమర్శించే దురాత్మను మనం కలిగి ఉండడానికి వీల్లేదు ఈ పగడి కాలం ప్రభునామంలో వాటన్నిటి నుంచి నువ్వు విడిపించబడాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు అవును యహోశోకి దావిదికి నా కృప నీ కొద్ద తరుముతున్న వారిని ప్రేమించే కృప తప్పిపోతున్న వారిని కళ్ళ ముందు కనబడుతున్న సత్యం కొరకు నిలబడే కృప నీ కొద్ద యహోశ్వాకి ఇచ్చాడు ప్రభు నీకు కూడా ఇస్తాడు వెళ్ళు విశ్వాసంతో సెలువును పట్టుకొని కన్నీరు విడు సోదరా సోదరి ఈ పగటి కాలమే దేవుణ్ణి గొప్ప జయమిస్తాడు మోషే నలభై ఏండ్లు ఇస్రాయల్కు పరిచయ చేసిన తర్వాత మోషే తన యాత్రను ముగించాడు ఆ ముగించిపోయే ముందు దేవుడు మోసేతో చెప్తున్నాడు నువ్వు కుమారుడైన యహోశువ మీద నీ చేతులుంచు బా ఎంత గొప్ప మాట ముప్పై లక్షల మందిలో దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఎన్నుకుంటున్నాడు తన జనాంగాన్ని నడిపించడానికి ప్రిలరా మోసే కుమారుని ఎన్నుకోలేదు ఆయన పరిచర్య చేస్తున్న యహోశ్వని ఎన్నుకుంటున్నాడు ఆయన పరిచర్య చేసే ఆ మనసు కలిగిన వారు దేవునికి ఇష్టలు యహోశివ నేను మోసేకు తోడై ఉన్నట్లు నేను నీకు కూడా తోడై ఉంటాను దేవుడు యహోశివతో మాట్లాడేటప్పుడు మోసే పేరు కూడా ఉచ్చరిస్తున్నాడు నేను అనుకున్నాను యహోశివకి ఏదైనా చెప్పాలంటే మోసే గురించి చెప్పి తర్వాత చెబితేనే అర్థమైందేమో మోసే గురించి చెప్పకుండా చెబితే అర్థం కాదేమో ఒకవేళ దేవుడు కూడా ఎందుకు మోసే పేరు ఎత్తుతున్నాడు ప్రభు నా శరీరం తిని నా రక్తం త్రాగిన వాడే నిధి జీవం కలిగిన వాడు అంత్యదినాన్ని వారిని నేను లేపుతాను అన్నప్పుడు చాలామంది ఆయన శరీరం తిని ఆయన రక్తం త్రాగటం ఏంటి ఇది కఠినమైన మాట అని వెళ్ళిపోయారు ప్రభు శిష్యులను అడుగుతున్నాడు మీరు కూడా వెళ్ళిపోవాలి ఉన్నారా అయ్యా మేము ఎక్కడికి వెళ్ళిపోగలం నీవే నిత్య జీవపు మాటలు కలిగిన వాడివి ఆ ప్రభును హత్తుకునే మనసు ప్రభును ప్రేమించే మనసు కలిగిన ఆ శిష్యులే అపోస్తులు అయిపోయారు ఆ మనసు కలిగిన వారే ప్రవక్తలు అయిపోయారు ప్రభు పేరట మీకు ఈ మాట చెప్తున్నా దేవుని సేవకుల్ని అధికంగా ప్రేమించి దేవుని సేవకులు మాట దేవుని మాటగా తీసుకుని జీవించినటువంటి వారు రేపు రాబోయే దినాల్లో ఆయన నామం పేరట గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు యహోశ్వాయే మనకు మంచి ఉదాహరణ పేతురే మనకు మంచి ఉదాహరణ యహోశ్వాకి దేవుడు గొప్ప జయ జీవితం ఇచ్చాడు యహోశ్వ నాయకుడైన తర్వాత ముప్పై ఒక్క మంది రాజులను జయించాడండి మీరు యహోశ్వ గ్రంథం చదువుకున్నప్పుడు అక్కడ మీకు తెలియజేయబడుతుంది హాయిపట్న విషయంలో తప్ప 
మరెక్కడ యోషువ ఓడిపోలేదు అప్పుడు కూడా ఆకాంక్షితమైన దానిలో కొంత తీసుకొని దాచాడు కాబట్టి ఆయి పట్టణం విషయంలో ఇస్రాయిల్ ఓడిపోయారు ప్రిలరా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చదివినప్పుడు యహోశివ ఉదయ కాలమే లేచాడని ఉంటుంది యహోశివ గ్రంథంలోకి మనం వెళ్దాం యహోశివ గ్రంథం మూడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన యహోశివ వేకూనే లేచినప్పుడు ఆ దైవజనుడికి ఆ పరిచారకుడికి ఉదయ కాలమే లేచి కృప యహోశివ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన ఉదయమున యహోశివ లేవగా ఎరుకొని పట్టుకోబోయే ముందు యహోశివ ఉదయాన్ని లేచాడు యోర్ధాను దాటేటప్పుడు యహోశివ ఉదయాన్ని లేచాడు ఆకాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు ఉదయాన్ని లేచాడు ఇలా యహోశివ జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే ఉదయ కాలం లేచి గొప్ప జయ జీవితాన్ని చూశాడు దైవజనుడా ఉదయ కాలం లెగుస్తావా లేచే కృప నీకుందా అలసిపోయామని పరిచర్య అధికమైందని మనం చెప్పకూడదు మనకు ఒక ఆత్మ కావాలి ఉదయ కాలం లేచి దేవుని స్థుతించేటువంటి ఆత్మ దైవజనుడు నీకే లేనప్పుడు సంఘానికి ఆత్మ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఉదయ కాలం లేచి దేవుని స్థుతించు ఆరాధించు దేవుని రక్షించినందుకు దేవుని పిలిచినందుకు దేవుని పరిశుద్ధపరిచినందుకు దేవుని సంఘాన్ని ఇచ్చినందుకు కృపనిచ్చినందుకు ఉపదేశాలు ఇచ్చినందుకు ఉదయ కాలం లేచి స్థుతులతో నిప్పవాడు జై జీవితం చూస్తావు యహోశివ విజయ రహస్యం ఏంటి తెలుసా ఉదయ కాలం లేచి ఏ విషయంలోనైనా ఉదయ కాలం లేచాడు అది ఎరుకో కావచ్చు యోర్ధాను కావచ్చు హాయిపట్న విషయం కావచ్చు ఓడిపోయిన విషయం కావచ్చు ప్రాకారాలు కోల్చబడే విషయం కావచ్చు లెగు ఉదయ కాలం అయిన నామంలో దేవుడిని గొప్ప జయమిస్తాడు యహోశ గొప్ప ప్రార్థనా పరుడు శత్రువుడు ఇంకా హతమైపోలేదు ఆ రోజు సూర్యుడిని చంద్రుడిని ఆపేశాడు ప్రార్థన చేసి ఆగిపోయారు సూర్యుడు చంద్రుడు అంతే ఆయన నామంలో సూర్యుని చంద్రుని ఆపింది యహోశ్వ మాత్రమే బైబిల్ గ్రంథంలో బా ఈ మధ్య కాలంలో శాస్త్రజ్ఞులు అందరు కూర్చొని లెక్క వేస్తుంటే ఒక దినం తగ్గిందంట ఎందుకు తగ్గింది అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళకి ఏంటి లెక్క తారా వస్తుంది ఒక దినం తినపట్ల ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు ప్రభు నమ్మిన వాడు అతను చెప్పాడు యహోశ ఒక రోజు సూర్యుని చంద్రుని ఆపేశాడయ్యా అందుకని ప్రపంచ దినాల్లో ఒక దినం తక్కువ అయిపోయింది బా ఎంత గొప్ప దినం అది ఎటువంటి విశ్వాసంతో కూడిన ప్రార్థన చరిత్ర తల క్రిందలు చేసినటువంటి ప్రార్థన సోదరుడా దేవుడు నిన్నటువంటి ప్రార్థనా పరుడుగా చెయ్యాలనుకుంటున్నాడు అదే కాలం లేవు దేవుని స్థుతించు ప్రభు కార్యాలను చూడు సంఘానికి గొప్ప మాదిరి నుంచు ప్రజల ముందు గొప్ప మాదిరి నుంచు నువ్వు మేల్కొల్పబడు అయిన వల్ల ప్రజలు మేల్కొల్పబడతారు యోశువా అనే ఉదయ కాలం లేస్తే ఇస్రాయల్ పడుకొని ఉంటారండి జనుల్ని వ్యూహపరుస్తున్నాడంటే ఉదయాన్ని లేచి ఆమె నాలుగుయా ప్రైస్తల వ్యూహపరుస్తున్నాడండి ఉదయ కాలం లేస్తే వ్యూహపరచగలిగిన కృప నీకు దొరుకుతుంది ఏం చెయ్యాలో ఆ కృప నీకు దొరుకుతుంది ఆలోచన ప్రభు నీకు చెప్పి నేను నడిపిస్తాడు చివరిగా మరొక విషయాన్ని మీకు గుర్తు చేయాలి నేను ఆశిస్తున్నాను యహశ్వాలో కొంచెం తొందరపాటు కూడా మనకు కనబడుతుంది మన సంఖ్యాకాండంలో పదకొండు అధ్యాయాలు మనం చూసినట్లయితే పాలెములో ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రవచిస్తున్నారు వారిలో ఒక అతని పేరు ఎల్లాదు రెండవ అతని పేరు మేధాదు వారి మీద దేవుని ఆత్మ నిలిచి ఉంది వారు గుడారమునకు వెళ్ళక పాలెంలోనే ప్రవచిస్తున్నారు ఒక యవనుడు మోసే దగ్గరకు వచ్చి వారు ప్రవచించేటువంటి విషయాన్ని మోసేకి తెలియజేస్తున్నాడు అప్పుడు యహోశువ వెంటనే మోసే నా ప్రభు వారిని నిషేధించమని యహోశువ మోసని కోరుతూ ఉన్నప్పుడు మోసే చెప్పాడు నా నిమిత్తం నీకు రోషం వచ్చిన యహోవా ప్రజలందరూ ప్రవక్తులగినట్లు యహోవా తన ఆత్మను వారి మీద ఉంచునుగాక అని మోసే చాలా స్పష్టంగా దేవుని ఉద్దేశాన్ని యహోశువాకి తెలియజేశాడు యహోశువ ఆలోచన ఏంటంటే వారు నిషేధించబడాలని మోసేకి దేవుడు ఇచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే వారు ప్రవక్తల ఆత్మను పొంది ప్రవక్తలుగా కొనసాగాలని తొందరపాటుతో పలికిన ఆ మాటల్ని దైవజుని హెచ్చరించినప్పుడు హెచ్చరికను తీసుకుంటున్నాడు యహోశువ మనం మానవ సంబంధమైనటువంటి మనసుతో ఎక్కడైనా పనిచేసినప్పుడు దేవుని బిడ్డలు అది గమనించి మనం హెచ్చరిస్తే అది మనం తీసుకోగలమా ఆ తీసుకునే మనసు ఉన్నప్పుడు నువ్వు గొప్ప ఆశీర్వాదం చూస్తావు సోదరుడా యహోశువ జీవితం నూనె కుమారుడైన యహోశువ మోసేకి పరిచారకుడైన యహోశువ గ్రంథం మొదట్లో మనం చూస్తున్నాం యహోశువ గ్రంథం చివరికి వచ్చినప్పుడు 
యహోవాకు దాసుడైనటువంటి యహోశ్వాని మనం చూస్తున్నాం ఒక మంచి పరిచారకుడుగా ప్రభునామం పెట ప్రారంభించి దేవునికి దాసుడుగా యహోశ్వ ముగించాడు తన జీవిత చివరి కాలంలో మీరు ఎవరిని సేవిస్తారో నాకు తెలియదు నేను నా కుటుంబం మాత్రం యహోవాని సేవిస్తాం ఒక తీవ్రత తగ్గిపోని మాటలు యహోశ్వా నోట ఇస్రాయిల్ ముందు పలకబడతా ఉన్నాయి యహోశ్వ అవసాన కాలంలో చివరి దినాల్లో ప్రజల ముందు ఒక సవాల్ ఉంచుతున్నాడు నేను నా కుటుంబం యహోవాని సేవిస్తామని నోహ కూడా దేవుని మాట ప్రకారం ఓడగట్టాడు కానీ తర్వాత కాలంలో ద్రాక్ష తోట వేసి ద్రాక్ష రసం దాగి మత్తుడై వస్త్రీయుడైపోయాడండి ఒకప్పుడు దేవుని చిత్తం చేసిన వాడే ఈరోజు దిగంబరి నోవహు దేవుని మాట కోసం అబ్రహాం సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చాడండి మరి కొన్ని దినముల తర్వాత హాగరుతోను తన జీవితాన్ని పంచుకుని ఇష్మాయిల్ కన్నాడు ఆత్మ సంబంధంగా శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని ప్రారంభించిన అనేక మంది దేవుని బిట్టలు మధ్య మార్గంలో పక్కకి వెళ్ళిపోయారు దర్శనం తప్పిపోయింది గురి తప్పిపోయింది దేవుని చిత్తంలో నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు కానీ యహోశ్వ జీవితం మనం చూసినట్లయితే దేవునికి దాసుడుగా తన జీవితం ముగించబడింది ఏ అపవిత్రత లేదు ఏ తిరుగుబాటుతనం లేదు ఏ వ్యతిరేకత లేదు సమస్తమును దేవుని బలిపెట్టమే పెట్టి ముందు కొనసాగాడు చివరి దినాల్లో మనం ఉన్నాం ఏర్పరచబడిన వారిని సైతం అపవాది మోసం చేస్తున్న దినాలు కోట్ల మందికి ఇంకా దేవుని వాక్యం అందని దినాలు నేను ముగించబోతున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ భయంకరమైన దినాల్లో దేవుణ్ణికి ఇచ్చిన సంఘంలో నువ్వు యహోశ్వాలాగా నిలబడాలి మోసే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు యహోశ్వ యుద్ధం చేస్తున్నాడు సోదరుడా దేవుణ్ణికి ఇచ్చిన సేవకుడు ప్రార్థన చేయాలి నువ్వు యుద్ధం చేయాలి అప్పుడు ప్రభు గొప్ప చేపిస్తాడు దేవుణ్ణికి ఇచ్చిన సేవకుడే ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు ఆయనే యుద్ధం చేసుకుంటున్నాడు నువ్వు ఇంట్లో కూర్చున్నావు అటువంటి స్థితిలో ఉన్న నీకు ప్రభు కృప దొరికిద్దా పరీక్షించుకుందాం ప్రార్థించుకుందాం మోకాళ్ళ మీదకి రండి మొరపెట్టుకుందాం ప్రభుకి ప్రభువా నాకు సహాయం చేయమని అడుగు చంచలమైన నా మనసులో నుంచి నన్ను విడిపించమని అడుగు నలభై ఏళ్ళు పరిచయం చేసిన తర్వాత యహోశ్వ దేవుని ప్రజలు నడిపిస్తున్నాడు ఒక నమ్మకమైన నాయకుడు అయిపోయాడు నువ్వు సేవ కాదు మొదట నీకు పరిచర్య కావాలి ఏసై దగ్గర మూడున్నర సంవత్సరాలు శిష్యులు పరిచర్యలుగా చేసి ఆయనతో కూడా ఉండి తదుపరి కాలంలో గొప్ప పని చేశారు పరిచర్యలో ఉన్న దీవెన మరిదేనులో లేదనే సంగతి నువ్వు మర్చిపోవద్దు ఏలియాకు పరిచర్య చేసిన ఎలీషా ఏలియా కంటే గొప్ప సేవ చేయలేదా మోసే దగ్గర పరిచర్య చేసిన యహోశ్వ గొప్ప పరిచర్య చేయలేదా నీవు నేను మాటలు చెప్పే వారంగా మిగిలిపోవద్దు దేవా నాకు పరిచర్య చేసే మెట్టు కావాలి నాకు ఆ కృప కావాలి దేవా నేను సేవ చేస్తున్నాను కానీ నేను దేవుని సేవకుల దగ్గర పరిచర్య చేసి పెరిగి సరి చేయబడి ఆ తర్వాత సేవకు వచ్చినట్లయితే బాగుండేది ప్రభువా నేను మంచి దైవజనుడి దగ్గర శిక్షణ పొందగలిగే కృప నాకు నువ్వు నాకు ఇచ్చిన సేవకుణ్ణి సంతోషపెట్టగలిగిన కృపను కూడా నాకు దయచేయండి మోసేకి అన్నడు వ్యతిరేకంగా యహోశ్వా మాట్లాడలేదు పని చేయలేదు ప్రభువా దాతా నబీరాములు ఒక గుంపును తయారు చేశారయ్యా వ్యతిరేకమైన గుంపుని యహోశ్వా అలాగే అన్నడు చేయలేదు దేవా నాకు ఆ కృప కావాలి నాకు ఆ కృప కావాలి ఏ సేవకుణ్ణి విమర్శించని కృప వేలెత్తి చూపిన కృప కావాలి ప్రభువా దేవా నాకు ఆ కృప కావాలయ్యా దేవా నాకు ఆ కృప కావాలి మోసేకి అన్నడు వ్యతిరేకంగా పని చేయలేదు యహోశ్వ మనసులేనప్పుడు ప్రజలు కానీ అక్కడి నుంచి వస్తుంది నాకే ఉదయ కాలం లేచి ఆ కృప లేకపోతే ప్రజలకు అలా దొరుకుతుంది అయ్యా ఆ ఈ పట్టణ విషయంలో ఓడిపోయినప్పుడు ఉదయ కాలం ఎలేచాడు అయ్యా ఎరుకోని చేయించే ముందు ఉదయ కాలం ఎలేచాడు వ్యర్థాలు దాటబోయే ముందు ఉదయ కాలం ఎలేచాడు ప్రభు ముప్పై ఒక్క మంది రాజులను చేయించాడు ప్రభు 
వారితో కూడా కలిసి ముందుకు సాగలిగిన కృపను మాకివ్వండి దాసుడుగా ముగించాడయ్యా ముగించాడయ్యా తన జీవితాన్ని జీవిత చివరి దినాల్లో ఒక సవాల్ని ప్రజల ముందు ఇచ్చాడు నేను నా కుటుంబ యహోవాని సేవిస్తాం ఇంకా సేవించాలని ఆశ ఇంకా పరిశుద్ధంగా ఉండాలని ఆశ యహోష్వాక ఎలాగా మీరు ఇచ్చినారో మాకు కూడా మీరు అలాగే ఇవ్వండి ఈ కుడికల్లో పాల్గొనే ప్రతి బిడ్డకాయి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం బ్రహ్వ లహకనానుసారం మీరు భక్తి జీవితాన్ని మీరు మాకివ్వండి మర పెట్టుకుందాం ప్రభుకి గొప్ప చేయి ఇవ్వగలిగిన దేవుని ఎదుట సాగిలు పడదాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా రక్షకుడా ఈ పగడ కాలం కూడికను బట్టే మీకు వందనాలు యహోశ్వాని మా ముందుంచి మాతో మాట్లాడినందుకై మీకు స్తోత్రాలు నీ వాక్య సత్యాలు కొరకై మీకు వందనాలు ప్రభు పరిచారకుడుగా ప్రారంభించిన వాడు మీకు దాసుడుగా ముగించాడు ప్రభు అపజయము లేదు అపవిత్రత లేదు అవిధేయత లేదు తిరుగుబాటుతనం లేదు దేవా మాలాంటి మనుషులే కదా యోశ్వ కూడా దేవా ఆ దాసుడుకు దొరికిన కృప మాకు కూడా ఇవ్వండి మీ సత్యమునకు సదా సాగిల పడగలిగిన కృపను మాకు ప్రసాదించండి కోట్ల మందికి నీ వాక్యం అందని కఠినమైన దినాల్లో మేము ఉన్నాం ప్రభు వారందరికీ మీ సత్యం తీసుకుని వెళ్ళటం మాకు సహాయం చేయండి మేము మొదటి సత్యమును అనుసరించగలిగిన కృపను మీరు మాకు ఇవ్వండి నలభై ఏళ్ళు మీ స్వరం ఎక్కడా మో యహోశ్వాకి వినబడినట్లుగా మాకు కనబడలేదు కానీ అన్నడు యహోశ్వ జీవితంలో నిరాశ లేదు ప్రభు మీ స్వరం విని మిమ్మల్ని అంబడిస్తున్న దేవుని సేవకుల్ని దేవుని సేవకులతో కూడా కలిసి వెంబడిస్తూ ముందు సాగినాడు దేవా మీరు దేవా మీరు మాకు ఆ కృపనివ్వండి విత్తబడిన వాక్య ఫలభరితంగా చేయండి మిమ్మల్ని మీ సేవకుల్ని బాధ పెట్టే జీవితం మాకు వద్దు అవిధేయతో కూడిన ఆత్మ మా జీవితాల నుంచి పారద్రోలండి అవ్వా లోబడగలిగే కృప ఇవ్వండి నా స్వభావం లోబడి నెలని స్వభావం అయ్యా మాట వినని స్వభావం అయ్యా క్రీస్తో కూడా సిలివే పట్టుకు కృప చూపించు ప్రభా మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం మమ్మల్ని అందరిని విజ్ఞాపకం చేసుకుంది విశేషమైన మీ కార్యం మాలో మీరు జరిగిస్తున్నందుకే మీకు స్తోత్రం పశ్చాత్తపడిన ప్రతి ఆత్మను మీ చేతుల్లోకి తీసుకుంటాం ప్రతి వ్యక్తిని మీరు కనికరించండి ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క యహాశ వాళ్ళే మీరు తయారు చేయండి లోతైన కృపత మీరు నింపండి ప్రభు ఈ చివరి దినాల్లో సంఘానికి యహాశ వాళ్ళు కావాలి మమ్మల్ని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థన చేసి అడిగి పొందుకొని ఉన్నాము తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని దీవిన కుమారుడు అనే సై కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అనేక సావాసం సదాకాలం మనందరికీ తోడైంది నడిపించను గాక ఆమెను